大家好，欢迎收看今天的新闻。在今天的节目中，我们将为您带来一则引人入胜的新闻 g j x 肖战：风格与精神的和谐交响》。这不仅仅是一场时装秀，而是一次风格与精神的完美结合。g j 与知名演员、歌手兼品牌代言人肖战的合作，给时尚界带来了全新的活力和灵感。肖战的优雅风范和独特个性与 g u c c i 的奢华品牌完美融合，为我们呈现了一场令人难忘的时尚盛宴。此外，在我们的节目中，我们还将带您了解王一博的一段话：“其实我不喜欢和别人打架，你要和我打，我就和你打。”这句话背后的故事究竟是什么？让我们一起来探索这个引人注目的话题，请大家锁定我们的节目，与我们一起探索更多有趣的内容。Gucci X 肖战，风格与精神的和谐交响。在米兰举办的一场不容错过的活动中 ，Gucci 很荣幸地迎接了知名演员、歌手兼品牌代言人肖战。在 Gucci 时装秀上。肖战不仅是特别嘉宾，还是全球品牌大使，为时尚与精神带来了独特的结合。肖战以他的优雅外表和独特风格吸引了所有人的注意力。他不仅是一位才华横溢的演员，还是一位拥有独特时尚品味的艺术家。走上 g u c c i 的炫目时尚舞台，肖战展现出了自己的美丽和个性。为时装秀带来了活力和激情。肖战的出现证明了 Gucci 在全球范围内的影响力，不仅在时尚领域，还在与全球粉丝群体的联系中。肖战不仅是品牌的代言人，还是时尚产业中多样性和个性化的代表。除了展现个人风格外，时装秀还是 Gucci 展示最新时尚趋势的机会。g u c c i 新系列巧妙地融合了神秘与现代，令所有目光无法从舞台移开。此外，与肖战的合作也是 g u c c i 扩大亚洲市场的重要一步。亚洲粉丝们正期待着这个品牌带来的独特印记。总的来说 g u c c i X 肖战创造了时尚、精神和多样性完美结合的画面。在肖战的印象深刻参与下，时装秀给全球时尚粉丝留下了深刻印象，并为 Gucci 创造了创新之旅的新篇章。王一博对解决冲突的观点，反思所有权和自卫。在娱乐界以及更广泛的领域中，王一博作为中国娱乐界的杰出人物，他的才华吸引了人们的关注，不仅因为他的才华，还因为他对生活的许多不同方面。包括解决冲突的看法。在最近的一次采访中，王一博分享了他对待冲突的深刻看法，将他的理念归纳为强调所有权和自卫的哲学。我真的不喜欢与他人争斗，你的东西是你的，我的东西是我的。王一博说道，奠定了他对解决冲突的立场。这一最初的声明反映了对界限和财产的尊重，支持个人所有意识和自主性。他强调了相互尊重和不干涉他人工作的基本原则。然而，王一博的观点在面对挑战或直接威胁自己的利益时发生了转变。他强调：“但如果这是我的东西，你想要与我斗争，那我就会与你斗争。”这一声明显示了从被动、不干涉的立场转向积极防御的转变。当面对直接威胁或挑战自己利益的情况时，王一博观点的本质在于区分和平共处与果断自卫。在财产和对抗的背景下，取决于它反映了一种平衡的态度，优先考虑和谐共处和非对抗。但也承认了在必要时坚决捍卫自己的权利和财产的必要性。这一哲学不仅与个人互动有关，还与更广泛的社会背景相关。
他通过对话和理解促进相互尊重、和平共处和冲突解决。同时，他强调了在面对潜在挑战或冲突时，保护个人权利和利益的果断和自卫的重要性。总的来说，王一博对解决冲突的观点概括了一种多层次、平衡的态度，将尊重界限与必要时保护自身利益的准备联系起来。它反映了一种源自相互尊重、不干涉和果断自卫的哲学观，这是一种在个人互动和更广泛社会动机中都适用的观点。杨子票房总成绩破八十亿，冲上热搜，网友全是客串，这也能吹。杨子票房总成绩破八十亿的词条突然冲上了热搜，从网友晒出的图片来看。这是把参演过的所有电影都算上了，而他主演的电影票房仅有 1.96 亿而已。杨子童星出道，一直以拍电视剧为主，近几年主演的剧集基本上都很火，在《九十花》中也算是佼佼者，但在电影领域并没有取得什么成绩。说实话，杨子的长相并不属于电影脸。在大屏幕上反而容易暴露缺点，而拍摄电视剧有着滤镜的加持，真的会好看很多。或许是因为这个春节档热辣滚烫的火爆，而其中正好有杨子的客串，所以才使得网友开始关注他的电影实际。而实际上，杨子主演的电影只有两部，一部是《猎毒》，票房 2,338 万。另一部是《沉默的证人》，票房 1.81 亿，其他的都是配角或者简单客串一下。对于为什么要拿票房总成绩来营销，网友也非常不理解。毕竟这个话题给杨子带来的负面影响更大，不得不让人怀疑是黑粉故意买的。其实，艺人选好自己的赛道是非常重要的。想要两手抓真的很难。杨子在电视剧领域已经相当成功了，真没必要拿电影成绩这件事来诋毁他。杨子的票房总成绩破八十亿，令人瞩目。这一消息迅速登上了热搜榜，引起了广泛关注。然而，对于这一消息，网友们的评论却褒贬不一。一些网友认为。杨子的演艺事业在近年来确实取得了长足的进步。他不仅在电视剧、电影等作品中表现出色，更是凭借出色的表演技艺赢得了观众的认可。他在多部影视作品中的精湛表现，为他赢得了大量的粉丝，也为他带来了不俗的票房收入。因此，他的票房总成绩突破八十亿，并不令人意外。然而，也有一部分网友对此持怀疑态度，他们认为杨子在很多作品中仅仅是客串或者是配角，并不能称得上是主演，因此这些作品的票房成功并不完全归功于他个人。他们质疑杨子是否真的具备如此高的票房号召力，认为这样的数字可能受到了制片方的炒作或者操纵，因此。他们对这一数字持有保留态度，认为这可能只是一种虚假繁荣，不值得过分吹捧。总的来说，杨子的票房总成绩破八十亿，无疑是一个令人瞩目的成绩。他的演艺事业取得了不小的成就。然而，在互联网时代，舆论的传播往往受到多方因素的影响，因此对于这样的消息。我们也需要保持理性的态度，不可过分夸大其意义，同时也要给予演员足够的肯定和鼓励，让他们在未来的演艺道路上更加坚定前行。